সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শান্ত আমরা আলোচনা করছিলাম সার্কেলের সার্কেল নিয়ে তো এই তার টাইপ ভিত্তিক যে আমরা উদাহরণগুলো আলোচনা করি সেগুলোর দ্বিতীয় টাইপ পর্যন্ত শেষ হয়েছে তো আজকে আমরা তিন নাম্বার টাইপ নিয়ে আলোচনা করব তো তৃতীয় টাইপে বলা আছে আমাদেরকে বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ এই টাইপের জিনিসপাতিগুলো দেওয়া থাকবে এবং আমাদের সেখান থেকে বৃত্তের সমীকরণ এক্সট্রাক্ট করা বলো বা অন্য কিছু প্যারামিটার বের করা বলো এগুলো আমাদেরকে বের করতে হবে তো চলো শুরু করি আমাদের যে পরবর্তীতে মানে একটা এখানে হচ্ছে ম্যাথ দেওয়া হয়েছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস থ্রি ইকোয়াল টু জিরো এই বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো তাহলে তোমরা সবাই জানো এই বৃত্তে যদি কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে বলে আমাদেরকে অবশ্যই এটাকে আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করতে হবে যখন আমরা আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করবো তখন কিন্তু আমরা ইজিলি কেন্দ্র পেয়ে যাবো এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের ব্যাসার্ধের যে কাঙ্ক্ষিত মাস সেটা আমরা পেয়ে যাবো তাহলে আমি যদি একটু করে এখানে লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ সমীকরণটা ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা ছিল আমাদের বৃত্তটার আদর্শ সমীকরণ এবং আমরা যদি হচ্ছে আদর্শ সমীকরণের পাশাপাশি যদি হচ্ছে আমরা এটার থেকে যদি আমরা কেন্দ্রকে এক্সট্রাক্ট করতে চাই আমাদের এখানের যে কেন্দ্রটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ এবং আমাদের এখানে যে এখানে যে আমাদের ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ যেটা ছিল সেই ব্যাসার্ধটাকে আমরা অন্য কালীদের রিপ্রেজেন্ট করতেছি আমাদের যে ব্যাসার্ধ যেটা ছিল ব্যাসার্ধ ছিল হচ্ছে গিয়ে আর এই আর এর মানটা ছিল রুট ওভার অফ জি এ স্কোয়ার প্লাস এফ এ স্কোয়ার মাইনাস সি তো আমাদেরকে মাথায় এই তিনটা জিনিসকে রেখে আমাদেরকে সামনে আগাতে হবে তো চলো শুরু করা যাক তো পরবর্তীতে আমাদের যে বৃত্তের সমীকরণটা দেওয়া ছিল সেটা আমরা এখানে হুবু কপি করলাম তো তারপরে যেটা আসে যে আমাদের এটাকে হচ্ছে আমাদের যে আদর্শ ফর্মেট অর্থাৎ এখানে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ছিল এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারকে আমরা লিখলাম লেখার পরে আমাদের কিন্তু টু জি এক্স আমাদেরকে বানাতে হবে দ্যাটসে আমরা প্রথমে টু আনলাম যেহেতু ফোর আসে দেন টু এক্স লিখলাম এবং পরবর্তীতে যেহেতু ফাইভ ওয়াই আমাদেরকে বানাতে হবে ফাইভ ওয়াইটাকে আমাদের টু এফ ওয়াই বানাতে হবে দ্যাটসে প্রথমে টু নিলাম যেহেতু এক্সট্রা করে টু নিচ্ছিতে আমরা টু ভাগ করে দিয়েছি মানে আলটিমেটলি এখান থেকে হচ্ছে এফ এবং জি এর মানে আমরা এক্সট্রা করার জন্য আমরা হচ্ছে আদর্শ সমীকরণের মতন আমরা টু এবং টু এখানে এখানেও টু নিয়েছি এখানেও টু নিয়েছি বাকিটা আলটিমেটলি ক্যালকুলেশনের উপর ডিপেন্ড করে যা বসেছে প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো লিখলাম এবার আমাদের তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি আমরা বলেছিলাম আমরা এখান থেকে যেটা জি এর মান পাবো সেটা উল্টা সাইনটা আমাদেরকে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হিসেবে বিবেচনা করবো এখান থেকে আমরা ফাইভ বাই টু এর উল্টা মানটা আমরা অর্থাৎ হচ্ছে নেগেটিভ মানটাকে আমরা কেন্দ্র হিসেবে ট্রিট করব তাহলে আমাদের যে বৃত্তের কেন্দ্র সেটা কিন্তু আমরা আমাদের আদর্শ আদর্শ সমীকরণের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে কিন্তু আমাদের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস টু কমা মাইনাস ফাইভ বাই টু এবার যদি আমরা ব্যাসার্ধ দেখি তাহলে দেখি আমরা এখানে ব্যাসার্ধ ছিল হচ্ছে জি এ স্কোয়ার প্লাস এফ এ স্কোয়ার মাইনাস সি যেহেতু জি এ স্কোয়ার প্লাস এফ এ স্কোয়ার মাইনাস সি ছিল তার মানে সেক্ষেত্রে জি এর মান আমরা বসিয়ে দিলাম এফ এর মান আমরা বসিয়ে দিলাম এবং সি এর মান থ্রি আমরা বসিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে যে আমাদের ব্যাসার্ধ কাঙ্ক্ষিত সেটা আমরা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি রুট ওভার অফ টোয়েন্টি নাইন ডিভাইড বাই ফোর তাহলে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা বের করতে বলেছো সেগুলো কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম তো এবার আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখবো এখানে বলা আছে যে কোনো বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে থ্রি কমা ফাইভ এবং তার একটি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া আছে হচ্ছে সেভেন কমা থ্রি তাহলে অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক করে নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখে কিন্তু কঠিন মনে হচ্ছে যে না হয়তো এখানে সমীকরণ দিয়ে আমাদেরকে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে আসলে ব্যাপারটা তা না আমাদেরকে এখানে অত্যন্ত সহজে এই ম্যাটটাকে আমরা সলভ করতে পারবো তো আমরা চলো সলভ করি ম্যাটটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের যে অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক সে অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক ছিল হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তো যেহেতু এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান রয়েছে তার সেক্ষেত্রে আমরা মনে করতেছি আমাদের যে বৃত্তটা সেই বৃত্তটা হচ্ছে এমন কোন একটা বৃত্ত আমাদের বৃত্তটা হচ্ছে এরকম কোন একটা বৃত্ত তো যে বৃত্তের আমরা হচ্ছে কেন্দ্র আমরা জানি সেই বৃত্তের কেন্দ্রটাকে আমরা ডিনোট করতেছি কেন্দ্র যেহেতু তোমার থ্রি কমা ফাইভ দেওয়া আছে তাহলে আমরা বলতেছি আমাদের যে বৃত্তটার কেন্দ্র সেটা থ্রি কমা ফাইভ এবং আমাদের বলা আছে ব্যাস ব্যাস নিয়ে আমাদের এখানে কাজকর্ম করতে হবে তাহলে আমাদের ব্যাসের ব্যাসটাকে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে তা আমরা ব্যাসটাকে চিহ্নিত করছি আমরা মনে করলাম আমাদের যে বৃত্তের ব্যাসটা ছিল সেই বৃত্তের ব্যাসটা ছিল হচ্ছে এমন কোন একটা রেখা তাহলে এটা যদি আমাদের বৃত্তের ব্যাস হয় আমি এখানে ছোট অংশগুলোকে মুছে দিচ্ছি তো এটা যে আমাদের বৃত্তের 
বিন্দুর বা দুটি একটি সরলরেখার মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার সূত্র কিংবা দুটি পয়েন্টের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার সূত্র ওই সূত্র যদি আমরা अप्लाई করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের এক্স এর মান এবং ওয়াই এর মান কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তাহলে এই জিনিসটা আমরা এখানে করার চেষ্টা করব যে আমরা জানি যে আমাদের যে 3 অর্থাৎ এক্স মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু যে 3 এটা ইকুয়াল টু হবে 7 x1 2 যেটা পিওর হচ্ছে কি স্ট্রেট লাইনের যে মধ্যবিন্দু সমীকরণ নির্ণয় করা অর্থাৎ দুই প্রান্ত বিন্দুর মধ্যবিন্দু সমীকরণ নির্ণয় করা সেই সমীকরণ থেকে আমরা এটা পেতে পারি এবং আবার আমরা যদি ওয়াই এর স্থান অঙ্ক 5 বিবেচনা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে 3 y1 divided by 2 equal to 5 আমরা বলতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু চাইলে আমাদের যে হচ্ছে x1 এর মান পাচ্ছি -1 এবং y1 এর মান পাচ্ছি আমরা 7 তাহলে আমাদের যে অপর প্রান্ত সেই অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক আমরা পেয়ে যাচ্ছি -1,7 খুবই সহজ একটা ম্যাথ ছিল তো এবার তোমাদের জন্য আমরা একটা এক্সারসাইজ টু বি ডান একটা ম্যাথ আমরা দিয়ে থাকি অলওয়েজ তো এই টাইপের একটা এক্সারসাইজ আমরা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের বলা হচ্ছে এখানে a এবং b এর মান কত হলে আমাদের a এবং b এর মান কত হলে एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टुएल्व वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जिरो समीकरण की वित्त निर्देश कर समीकरण से ही वित्त हो केंद्र और व्यसार्ध निर्णय करते हैं तेल के प्रथम क्या हे जो समीकरण के एक आदर्श फर्मेटे नवर चेषा करा तो समीकरण देव आज है एक्स स्कोर प्लस टू बी एक्स वाई माइनस टू वाई स्कोर प्लस एट एक्स प्लस टुएल्व वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जिरो तेल जेहतु हमें एक्स स्कोर और वाई स्कोर पशापाशी लिखी तरह इन्हें बोलते परि ए माइनस टू इंटू एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर बोलते परि इन दें बोलते परिट एक्स दें बोलते टुएल्व वाई दें बोलते सिक्स और अन्य टर्म बाकी थे तुम्हार टू बी एक्स वाई इक्ुअल टू जिरो এখন তোমাকে বলতেছে যে আমরা জানি যে এ এর মান যে আমাদের কত হলে এ এর মান কত হলে আমাদেরকে হচ্ছে আমাদেরকে হচ্ছে ইয়া বের করতে হবে এ এর মান কত হলে আমাদের হচ্ছে এই সমীকরণটা আমাদেরকে সলভ করতে হবে বি এর মান কত হলে আমাদেরকে এটা বের করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে বিত্তের আদর্শ সমীকরণ ছিল সেটাকে যদি আমি একটু ভিন্ন কালি দিয়ে লেখার চেষ্টা করি আমাদের যে আদর্শ সমীকরণ ছিল সেটা ছিল হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই प्लस सी इक्ल टू जिरो तो सबा भलोक देखो ये जो समीकरणटार समीकरण के समीकरणटार साथ समीकरण के तुलना करी तो हमें एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर टर्म आस एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर टर्म आसे टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई रही है प्लस सी रही है सी रही है क्योंकि आदर्श समीकरण में क्योंकि एक्स वाई जुक्त को टर्म नाई তাহলে আমাদের যদি কোনো বৃত্তের সমীকরণের ভিতরে এক্স যুক্ত কোনো টার্ম থাকে তাহলে মনে করতে হবে সেই সমীকরণের যে অন্য একটা কনস্ট্যান্ট যে কোনো একটা কনস্ট্যান্টের মান জিরো হবে তাহলে আমি বলতে পারি যে টু বি এক্স ওয়াই ইট শুড বি জিরো তাহলে যেহেতু আমরা টু বি এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো কখন হবে যখন আমাদের বি এর মানটা জিরো হবে তখনই কিন্তু আলটিমেটলি পুরোটার গুণফল কিন্তু জিরো হবে কারণ আমাদের এক্স ওয়াই এর মান কিন্তু ভ্যারি করতে পারে এক্স ওয়াই এর মান ওয়ান টু জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু যে কোনো কিছু এনি রিয়েল নাম্বার হতে পারে এক্স ওয়াই এর মান তার মানে আমাদের বি কনস্ট্যান্টের মান আমাদেরকে জিরো করতে হবে তাহলে ইফ বি ইকুয়াল টু জিরো দেন আমাদের এই যে সমীকরণ সেটা আমরা একটা সার্কেল পাবো আবার একই সাথে যদি আমরা এখানে একটু দেখি আমাদের এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই দুটা সমীকরণ মানে এই দুটা সমীকরণের যে ইয়ে হয় অর্থাৎ তোমার হচ্ছে সহগ হয় অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার যে সহগ হয় সেই দুটো সহগকে পরস্পর সমান হতে হবে তার মানে এখানের যে সহগটা মাইনাস টু এখানে যে সহগটা এ সেই দুটাকে অবশ্যই কী হতে হবে সমান হতে হবে তার মানে এ ইকুয়াল টু যদি মাইনাস টু হয় এবং বি ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে এই সমীকরণটা বৃত্ত নির্দেশ করবে তাহলে সেক্ষেত্রে এই সমীকরণ যদি বৃত্ত নির্দেশ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে বৃত্তরা পাবো সেই বৃত্তের কেন্দ্র অর্থাৎ এখান থেকে এইট এক্স এবং টুয়েলভ ওয়াই থেকে আমাদেরকে কেন্দ্র নির্ণয় করতে হবে দেন সি ব্যবহার করে আমাদেরকে ওই যে সূত্র যেটা আছে আর ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এই সূত্র ব্যবহার করে হচ্ছে আমাদেরকে আর এর মান বের করতে হবে তাহলে তোমরা যদি বের করতে পারো তাহলে এমন একটা জিনিস চলে আসবে যে আমাদের এ এর মান চলে আসলো মাইনাস টু বি এর মান চলে আসলো জিরো এবং আমাদের কেন্দ্র চলে আসবে টু কমা থ্রি এবং আমাদের ব্যাসাদ চলে আসবে হচ্ছে ফোর তো আমরা আমাদের পরবর্তী টাইপে চলে যাব আমাদের পরবর্তী টাইপ হচ্ছে বৃত্ত দ্বারা অক্ষ দুটিকে স্পর্শ করার শর্ত এটা এটা আমরা নির্ণয় করব তো আমরা জানি যে বৃত্ত দ্বারা অক্ষ দুটিকে স্পর্শ করার শর্ত কী ছিল আমরা যদি একটা বৃত্ত আঁকি আমরা যদি একটা বৃত্ত আঁকি তাহলে সেক্ষেত্রে সেই বৃত্তটা যদি হচ্ছে এক্স অক্ষকে টাচ করে আমরা এখানে একটা বৃত্ত আঁকলাম যেটা হচ্ছে এক্স অক্ষকে টাচ করলো আমরা এখানে আরেকটা বৃত্ত আঁকলাম যেটা হচ্ছে ওয়াই অক্
কয়েকটা লেকচার আগে দেখেছি এবং কোনটা বৃত্ত যদি ওয়াই অক্ষকে টাচ করে অর্থাৎ দুই নাম্বার বৃত্ত সেটার জন্য আমাদের শর্ত ছিল এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি হওয়া এবং কোন একটা সমীকরণ যদি এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ দুটাকে টাচ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সমীকরণ ছিল মানে আমাদের শর্তটা ছিল জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি হওয়া তার মানে তিনটাই আমরা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে বৃত্ত দ্বারা অক্ষ দুটিকে স্পর্শ করা শর্তের একটা আমরা হচ্ছে ম্যাথ দেখবো এখানে আমি তার আগে হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে মুছে দিচ্ছি একটু তো এখানে বলা আছে যে ওয়ান কমা এইট এই বিন্দুকে আমি দুইটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে এমন একটা বৃত্ত যেটা কিনা হচ্ছে উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং যা ওয়ান কমা এইট বিন্দুগামী তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এরকম শর্ত দেওয়া আছে এরকম শর্তের সাহায্যে আমাদেরকে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে কিন্তু তার আগে আমরা একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম এখানে অঙ্কন করে নিতে যাচ্ছি মনে করলাম আমাদের এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করলাম আমরা এবার আমাদের যে ওয়ান কমা এইট বিন্দু আমি সেটা মনে করলাম আমাদের এটা হচ্ছে ওয়ান কমা এইট বিন্দু ওয়ান কমা এইট বিন্দু এবার বলা আছে যে বৃত্তটি ওয়াইহকে স্পর্শ করতে হবে ওয়াইহকে যদি স্পর্শ করে তাহলে আমরা মনে করলাম যে বৃত্তটা হচ্ছে এমন কোন একটা বৃত্ত যেটা হচ্ছে ওয়াইহকে স্পর্শ করে তাহলে এখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে বৃত্তটি যদি ওয়াইহকে স্পর্শ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এইটুক যে এবং এইটু যে দূরত্বটা আমরা যদি মনে করি আমাদের যে বিতরার কেন্দ্র সেটাকে মনে করলাম আমরা এইচ কমা কে যদি হয় এবং বিতরার ব্যাসার্ধ যদি একই সাথে যদি এ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এই টুক ডিস্টেন্স এই টুক ডিস্টেন্স এই এই টুক ডিস্টেন্সটা ছিল হচ্ছে যে আমাদের কি এই টুক ডিস্টেন্স ছিল হচ্ছে আমাদের একশো কত থেকে ডিস্টেন্স নির্ণয় করা তো একশো কত ডিস্টেন্স আমাদেরকে অলওয়েজ কত হয় ওয়াইয়ের মানটা হয় তার মানে আমাদের এই টুক ডিস্টেন্স ছিল হচ্ছে আমাদের কে এবং আমাদের এই টুক ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের এইচ তাহলে আমরা বলতে পারি কি যে এইচ ইকুয়াল টু কে ইকুয়াল টু এ যখন আমাদের বৃত্তটার কেন্দ্র হবে এইচ কমা কে তাহলে আমরা যদি একটা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ দেখেছিলাম একটা বৃত্তের কেন্দ্র যদি এইচ কমা কে হয় তাহলে তার সমীকরণ হয় এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার যেখানে আটটা তার ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ ছিল তাহলে আমাদের যে এই বৃত্তটা হবে সেই বৃত্তের এইচ ইকুয়াল টু হবে এ কে ইকুয়াল টুও হবে এ এবং আর ইকুয়াল টুও হবে এ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে সমীকরণটা সেই সমীকরণটাতে কিন্তু প্যারামিটার কেবলমাত্র একটা অর্থাৎ আমরা যদি এ এর মানটা কোনো কারণে বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সমীকরণটা সলভ হয়ে যাবে এখন আমাদের কিন্তু আরেকটা শর্ত দেওয়া আছে যে বৃত্তটা কিন্তু একের সাথে ওয়ান কমা এইট বিন্দুগামী তার মানে আমি যদি এক ওয়ান কমা এইট বিন্দু দিয়ে পাস করাই তাহলে কিন্তু এই সমীকরণটা সিদ্ধ হবে তাহলে আমরা যদি হচ্ছে সামনের দিকে আগাই আমরা পাচ্ছি এখান থেকে এক্স এর মান ওয়ান বসালাম দেন হচ্ছে ওয়াই এর মান আমরা এইট বসালাম তাহলে বসানোর পরে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস এ এর হোল স্কোয়ার প্লাস এইট মাইনাস এ এর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার তো পরবর্তীতে আমরা একটা এ স্কোয়ার জুতোটা সমীকরণ পাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এ স্কোয়ার মাইনাস এইটিন এ প্লাস সিক্সটি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তো দেখতে পাচ্ছ এখানে এর মান দুইটা হবে তার মানে এর মান যদি দুইটা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি এ ইকুয়াল টু থার্টিন কমা ফাইভ তাহলে এখানে আমরা দুটা সমীকরণ আমরা পেলাম তাহলে এর মান আমরা দুটা পেলাম দুটা যদি আমরা পাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে বৃত্ত দুটার সমীকরণ আমরা পাবো সেই সমীকরণটা হচ্ছে কি এক্স মাইনাস থার্টিন হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থার্টিন হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টিন স্কোয়ার একটা এবং এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স এক্স তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বৃত্তের সমীকরণ এবং আবার একই সাথে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ স্কোয়ার দেন এখান থেকে একটা সমীকরণ পাচ্ছি তাহলে দুটো হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ যদি আমাদের বৃত্ত দুটোকে যে মানে শর্ত দেওয়া হয়েছে সেই শর্ত অনুসারে আমরা এই দুটো সমীকরণকে ডেভেলপ করতে পারি তো শিক্ষার্থী বন্ধু আজকে আমরা এই পর্যন্তই আমাদের লেকচার তো পরবর্তী দিন আমরা হচ্ছে এই টাইপেরই অন্য একটা ম্যাথ দিয়ে আমরা আমাদের লেকচার শুরু করব তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে